നമസ്കാരം മമ്മയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീത നമുക്കിന്ന് ജാലാ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാം ഈ ജാലാ റൊട്ടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പം അതെന്താണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര സുപരിചിതമല്ല ഇത് മലേഷ്യൻ വിഭവമാണ് ഇതിന് നെറ്റ് റൊട്ടി എന്നും സ്പൈഡർമാൻ ദോശ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൈദയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ആകാം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് സാധാരണ പാലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം കളറിന് വേണ്ടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ടയും വേണം ഇതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു കുപ്പി വേണം ഈ ജാലാ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം ഈ കുപ്പി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അടപ്പിന് രണ്ട് മൂന്ന് നോട്ട ഇടണേ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം മുട്ട പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഇടാം കളറിന് വേണ്ടി അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പശുവിൻ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ചേർക്കണം ഒത്തിരി കട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ കുറയുകയും ചെയ്യരുത് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കട്ടവല്ലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എന്തായാലും അല്പം കട്ട ഉണ്ടാവും നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ് റൊട്ടിക്ക് ഒട്ടും കട്ട പാടില്ല കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പം അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ നമുക്കിനി ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി നെറ്റ് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൻ ചൂടായി ഇപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ എല്ലാം തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മാവ് കുപ്പിയെടുത്ത് കുത്തനെ നാട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുപ്പി ഒന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ നെറ്റ് പോലെ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ മാവിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പം മധുരമുള്ള നെറ്റ് റൊട്ടി കിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിത് എന്താ ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടിയോ മുട്ടക്കറിയുടെ കൂടിയോ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരേ രീതിയിലുള്ള പലഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു എന്താ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റാവും ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് വേകാൻ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി 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 എടുക്ക എടുത്ത് വെക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ നെയ്ത് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇളകിപ്പോരും നമുക്കിനി ബാക്കിയെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി 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 ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ പലഹാരം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ദോശ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അടുത്തൊര